10 oktober 1642, alltså för 365 år sedan, då skrev Per Brahe, Gustav Bå, Claes Flemming, Gabriel Oxelstjärna och Axel Oxelstjärna ett dokument i 22 punkter som bekräftade att staten gav den lilla Utenbro. Det var 200 personer som bodde här på den tiden. Statsprivilegier. Drottning Kristina, hon var ju bara 16 år och såg det dess omyndig så de här herrarna de tecknade den regering som på den tiden styrde Sverige. Att få bli stad, det var någonting som var väldigt, väldigt eftersträvansvärt för alla orter. För det betydde möjlighet att få itka handel inom tullarna. Man fick rätt att skattlägga invånarna men framför allt så betydde det att nu skulle orten växa till sig och blomstra. Och brevet det stadgar ganska detaljerat de skyldigheter som staden fick av staten. Exempelvis vilka, vilka anställda man skulle ha. Man fick rätt att ta ut moms, fast på den tiden så kallade man det för axis. Stadens borgmästare och rådmännen de skulle se till att det fanns slaktare, vagare och bryggare för stadens behov. Regler formulerades som gator, broar och hamnar, hur de skulle skötas. Och till och med så behandlar brevet ett antal donationer från staten till staten. Och brevet det avslutas med att kristna hamnarna garanterar skydd för fred och frihet från allt orätt. Tycker jag var ganska fina avslutningsord som vi ibland kanske redan idag skulle önska att staten kunde fortsätta ge oss kristna hamnar. Bro fick ett nytt namn och ett statsvapen och i, i originalet så är vapnet i princip exakt samma format som det ni har på framsidan på programbladet. Och det föreställer ju ett fartyg av Borgårdsbygg. En borgård som med fulla segel möter den brusande sjövågen som det står i brevet. Och vapnets symbolik det var att påminna medborgarna om sjöfartens betydelse. För väldigt, väldigt många av de här 200 personerna de var engagerade i lastning och lossning för de här fartygen som gick i skyttetrafik mellan Kristinehamn och Vännersborg. Att få stå här nu idag, 365 år efter det här historiska dokumentet, och få välkomna så många människor till kvällens privilegiekoncert, det är för mig som en nutida stadskännare ett riktigt stort privilegium. Och med ett välkommen så menar jag naturligtvis alla er i publiken, alla orkestrar, alla körer och de ledarna, de som har i ordningsrätt lokalen och dagens program. Och en man har väldigt stor betydelse för att vi kan göra den här konferensen idag. Han har dragit ett, stort, ett mycket tungt last. Det är Gunnar Lindström. Någonstans står det Gunnar. Jag tycker nästan att du ska ställa dig upp så vi får se vad du får någonstans. Stort tack för ditt engagemang. En särskild välkommen hälsning ger jag också till Eva Kors som med ett gott hjärta till sin barndomstad lämnat en frikostig donation till gang för stadens musikliv och som kvällens orkestra och körer då vill återgälda på med den här konserten och nu Eva tycker jag att du ska ställa dig upp så också får vi och ge dig en på den här. Välkommen som sagt och trevligt att du kunde komma och dela den här kvällen med oss andra här. Nu ska vi strax få lyssna till musik och sång, men som avslutning på den här min lilla inledning så vill jag att alla utbrister i ett fyrfallet leve för vår vackra stad Kristinehamn. Staden leve! Hipp hipp! Hurra! 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 Hurra!
Christina Nitro, contestante. Maria Ercan, Manesi, Lord, Ned, Vera.